வெல்கம் டு கிரியேட்டிவ் கம்ப்யூட்டர் எஜுகேஷன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து அரசு அலுவல் முறை கடிதம் டைப் ரைட்டிங் தமிழில் எப்படி வந்து டைப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் மிஷினில் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து லைன் ஸ்பேஸ் லைன் ஸ்பேஸ் வந்து ஒனில் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே லெட்டருக்கு வந்து ஒனில் இருக்கணும் லைன் ஸ்பேஸு இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து மார்ஜின் மார்ஜின் வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி இருக்கணும் ஓகே அடுத்தது வந்து இங்க் இண்டிகேட்டர் வந்து மிஷினுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கும் அதில் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு பேப்பரை வந்து இன்செட் பண்ணுங்கள் பேப்பர் கரெக்டாக வந்து ஜீரோ டிகிரியில் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வச்சு லாக் பண்ணுங்கள் ஜீரோ டிகிரியில் வச்சாச்சு ஓகே இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அரசு அலுவல் முறை கடிதம் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு மாதிரி வினாத்தாள் இப்படி தான் உங்களுக்கு வந்து கொஷின் பேப்பர் வந்து கேட்பாங்க இதை வந்து நீங்கள் ப்ரூஃப் கரெக்ஷன் பண்ணி நீங்கள் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஐயா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்போ இந்த ஐ போட்டிருக்காங்க அது மேலே வந்து ஒரு குறுக்கில் ஒரு கோடு போட்டுட்டு சைடில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நீக்குக அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க நீனா நீக்குக அப்போ வந்து நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் அதில் என்னென்ன கரெக்ஷன் பண்ணணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த இந்த மாடல் லெட்டரை வந்து நான் டைப் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதை எப்படி வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து டைப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இதில் சொல்ல போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாடு அரசு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு லைனை தான் இப்போ நம்ம டைப் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஒரு எழுத்தா இருக்கு இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ்லாம் சேர்த்து நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து இது வந்து லெவன் வருது லெவன் வருது இல்லையா இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து இந்த இடத்துல நம்ம ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி வச்சுருக்கோம் அப்போ அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்பேஸ் டோட்டல் ஸ்பேஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்குது இந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவை வந்து இந்த லெவன்லேருந்து பாருங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து லெவனை மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் வந்து சமமாக பிரிக்கணும் சமமாக பிரித்தீங்க அப்படின்னா வந்து டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ பிரிக்கலாம் இதுவே வந்து சமமாக பிரிக்க முடியல அப்படின்னா வந்து மேலே வந்து இப்போ இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு பிரிக்கணும் மேலே ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து பிரிக்கணும் ஓகே இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் இருக்க இந்த நம்பர் கூட ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இங்கே தான் நம்ம வந்து ஃபைவில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ அந்த ஃபைவை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணிவிட்டு என்ன வருது டுவெண்ட்டி செவன் வருது அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரியில் வச்சுட்டு இங்கே டிகிரி வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கேலில் வந்து இருக்கும் இந்த டிகிரியில் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இதை டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா சென்டர் ஆகிடும் அப்படி இல்லை நான் ஸ்பேஸ் வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்குது அதை ரெண்டாக நம்ம பிரித்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி இது கூட எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்பேஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மாதிரி நீங்கள் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு பண்ணிங்க அப்படின்னா சென்டர் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரியில் வச்சு பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரியில் நான் வைக்கிறேன் வச்சாச்சு டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரியில் வச்சுட்டு தமிழ்நாடு அரசு அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டேன் அடுத்த ஸ்பேஸ் அப்படியே தள்ளுங்க தள்ளிட்டு இதுக்கு வந்து நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணணும் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அண்டர்லைன் ஸோ இந்த அண்டர்லைனை நீங்கள் பண்ணணும் ஷிஃப்ட்டு போட்டுட்டு ஹை பண்ணி இருக்கு இல்லையா அதால் அப்படியே அண்டர்லைன் பண்ணுங்க இதுக்கப்புறம் டூ ஸ்பேஸ் விடணும் ஒன் டூ டூ ஸ்பேஸு இங்கே பார்த்திங்களா டூ ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த லைன் வந்து டைப் பண்ணணும் அடுத்த லைன் வந்து என்ன இருக்கோ அதை கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ சொல்லிவிட்டு ஸ்பேஸ்லாம் சேர்த்து கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர்டீன் வருது இப்போ ஃபோர்டீனை மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஃபோர்டீனை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டின்னு பிரிக்கலாம் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி ஓகே அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரியில் கரெக்டாக வைங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரியில் வச்சுட்டு
என்ன இருக்கோ அதை டைப் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கு அடுத்தது ரெண்டு ஸ்பேஸ் ஒன் டூ டூ ஸ்பேஸ் விட்டாச்சு அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த லைனு என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட்டீன் வருது நீங்கள் மைனஸ் பண்ணி ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு ஃபைவ் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சேம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் வரும் அப்போது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரியில் வச்சுருங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரியில் கரெக்டாக வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு இப்போ அந்த லைனை டைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்தது ரெண்டு ஸ்பேஸ் ஒன் டூ ஸ்பேஸ் விட்டாச்சு அடுத்தது நம்ம டைப் பண்ணுறது வந்து அனுப்புனர் இதை நம்ம டைப் பண்ணணும் இல்லையா இப்போ இதை வந்து நீங்கள் பிகினிங்லேயே வச்சு அப்படியே பண்ணுங்கள் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ரெண்டு ஸ்பேஸ் வந்து நீங்கள் விடணும் இதுக்கு அடுத்தது டூ ஸ்பேஸ் இல்லையா அப்போ ஒன் டூ டூ ஸ்பேஸ் விட்டாச்சு விட்டுட்டு இதுக்கு முன்னாடி இங்கே திருவனு அடிச்சிருக்கேன் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் ஃபைவ் ஸ்பேஸ் விடணும் ஓகே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ விட்டுட்டு பண்ணுங்கள் திரு அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் டாட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் அந்த டாட்டுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் விடணும் அதுக்கப்புறம் இனிஷியலு டாட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் விடணும் அதுக்கப்புறம் நேமை டைப் பண்ணுங்கள் கமாவுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸு ஓகே டாட்டு கமாவுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸு டாட்டு கமா அதுக்கு அடுத்த லைன் நீங்கள் டைப் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அடுத்த லைன் வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக அந்த திருவு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இல்லையா அந்த தீக்கு நேராகவே வச்சுட்டு செகண்ட் லைன் நீங்கள் பண்ணணும் டாட் அதுக்கடுத்தது ரெண்டு ஸ்பேஸ் ஒன் டூ ரெண்டு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பெருநர் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணுங்கள் இப்போ பெருநர் வந்து டைப் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமும் வந்து நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஸ்பேஸ் வந்து விடணும் ஒன் டூ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்பேஸு கரெக்டாக விட்டுட்டு எல்லாமே அந்த லைன் வந்து ஈவனாக வரணும் கமா அதுக்கு அடுத்த லைனு ஈவனாக வரணும் நேராக டைப் பண்ணுங்கள் டாட் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பேஸ் ஒன் டூ ஓகே இப்போ ரெண்டு ஸ்பேஸ் விட்டாச்சு இப்போ அடுத்தது இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த லைனை வந்து நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்பேஸு கமா கமாவுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸு ஓகே கமாவுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபுல் ஸ்டாப் எதையுமே விடக்கூடாது எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ஃபார்ட்டி வருது அப்போ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டீன் அப்போ இதை பிரிச்சிங்க அப்படின்னா ஓகே இப்போ வந்து எட்டு ஏழு இது கூட ஃபைவ் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து தேர்ட்டீன் அப்போ தேர்ட்டீன் டிகிரியில் வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த லைனை வந்து டைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கு அடுத்த லைன் வந்து இந்த ஹைஃபனேஷன் நீங்கள் டைப் பண்ணணும் இருக்கு இல்லையா இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த லைன் அப்படியே வந்து கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃபைவ் வருது இதை ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து ஃபிஃப்டி அதை ரெண்டாக பிரித்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃ
இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு இருக்க அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி இப்போ தேர்ட்டி டிகிரி இது வந்து நீங்கள் இந்த ஃபைவ் லைன்ஸ் வந்தாலே இது இங்கே வருது இங்கேயும் வருது ஸோ மற்ற லிட்டர்லேயுமே வந்து வரும் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஃபைவ் லைன்ஸ் வந்தாலே கண்ணை மூடிட்டு தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு வச்சு பண்ணிவிடுங்க இதெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஓகே அடுத்த ஸ்பேஸ் தள்ளிட்டு கரெக்டாக தேர்ட்டி டிகிரியில் வைங்க வச்சுட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அந்த அஞ்சு லைன் அடிச்சுட்டு அடுத்தது ரெண்டு ஸ்பேஸ் விடுங்க ரெண்டு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு சல்யூட்டேஷன் டைப் பண்ணுங்க ஐயா அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு ஸ்பேஸ் விடுங்க டூ ஸ்பேஸ் ஒன் டூ டூ ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த பொருள் பார்வை அப்படின்னு இருக்குது காமனாகவே இதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் டென் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு நீங்கள் டைப் பண்ணணும் அப்போ வந்து முன்னாடி டென் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு டைப் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல கோலன் இருக்குது இல்லையா பொருள் முடிஞ்ச பிறகு கோலன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு டைப் பண்ணணும் இங்கேயும் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு எல்லாமே வந்து ஈவனாக வரணும் இங்கே ஹைஃபன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஹைஃபனுக்கு முன்னாடி பின்னாடிலாம் வந்து நீங்கள் ஸ்பேஸ் விட்டு பண்ணணும் அண்ட் பார்த்திங்கன்னா கமாவுக்கு அப்புறம்லாம் ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் விடணும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு டென் ஸ்பேஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் டென் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டேன் இப்போ அப்படியே டைப் பண்ணுங்க ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது ஹைஃபனுக்கு முன்னாடி பின்னாடி ஸ்பேஸு அடுத்தது எல்லாமே ஈவனாக வரணும்னு சொல்லியிருந்தேன் டாட் ஓகே இப்போ இந்த பொருள் அப்படிங்கிறத முடிச்சிட்டோம் செகண்ட் லைன் வந்து இதுக்கு நேராகவே ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிக்கணும் ஓகே அடுத்தது இதுக்கு நடுவில் ரெண்டு ஸ்பேஸ் ஒன் டூ ரெண்டு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு பார்வை அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணுங்க சமாவுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸு அடுத்த லைனு டாட் அடுத்த ஸ்பேஸ் தள்ளிட்டு அந்த ஹைஃபனேஷன் இருக்கு இல்லையா இப்போ அதை வந்து டைப் பண்ணணும் தேர்ட்டி டிகிரியில் வச்சுட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டைப் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஹைஃபனேஷன் டைப் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ஸ்பேஸ் வந்து விடணும் ஒன் டூ ரெண்டு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு பிகினிங்கில் நிறுத்திடணும் நிறுத்திட்டு இந்த பேராகிராஃப்க்கு முன்னாடி ஃபைவ் ஸ்பேஸ் வந்து விட்டு பண்ணணும் ஓகே அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த பேராகிராஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுது இதுக்கு வந்து ஃபைவ் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு டைப் பண்ணணும் ஓகே அப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து செகண்டு செகண்ட் பேராகிராஃபுக்கு டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டூன் நீங்கள் அடிக்கணும் இங்கே ஃபஸ்ட்டுக்கு ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து அதை அடிக்க தேவையில்லை ஓகே புல் ஸ்டாப்க்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு இந்த பேராகிராஃபுக்கு அடித்து நீங்கள் முடிச்சுருங்க அடுத்தது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்பேஸ் விட்டாச்சு இப்போ பேராகிராஃப்
ஒரு பேராகிராஃப் முடிச்சாச்சு அடுத்தது ரெண்டு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு செகண்ட் பேராகிராஃப் செகண்ட் பேராகிராஃப்க்கு முன்னாடி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு டூனு டைப் பண்ணி டாட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸு டாட் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பேஸ் செகண்ட் பேராகிராஃப் முடிஞ்சு ரெண்டு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு அடுத்தது என்ன இருக்கோ அதை டைப் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் அடுத்தது தங்கள் நம்பிக்கை உள்ள அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த மூணு லைனையும் நீங்கள் வந்து கவுண்ட் பண்ணி கமா ஸ்பேஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கவுண்ட் பண்ணி நீங்கள் சைடில் எழுதிக்கோங்க இது ஃபிஃப்டீன் வருது செகண்ட் லைன் வந்து ஃபிஃப்டீன் வருது இது தேர்ட்டீன் வருது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் வந்து ஃபிஃப்டீன் தான் வந்து அதிகமான லைனு இல்லையா அப்போ வந்து நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் இதை வந்து நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்டிலேருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஏன் சிக்ஸ்டியில் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து ரைட் சைடில் நீங்கள் பண்ணக்கூடியது எல்லாத்தையும் சிக்ஸ்டியிலேருந்து பண்ணிக்கோங்க சென்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணி அதை ரெண்டாக பிரித்து அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஆட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுவீங்க ஆனால் சைடில் வர்றது மட்டும் சிக்ஸ்டிலேருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி இதை நீங்கள் பிரிக்க தேவையில்ல ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படியே வந்து நீங்கள் வந்து டிகிரியில் வந்து செட் பண்ணுங்க சிக்ஸ்டிலேருந்து பண்ணால் பிரிக்க வேண்டாம் அப்போ கரெக்டாக வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் வச்சுட்டு இப்போது தங்கள் நம்பிக்கை உள்ள அந்த லைன் அடிங்க கமா வச்சுட்டு இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு சாரி நாலு ஸ்பேஸ் வந்து விடணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ ஃபோர் ஸ்பேஸ் விட்டாச்சு விட்டுட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே ஃபிஃப்டீன் தான் இல்லையா அப்போ வந்து சேம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிலேயே வச்சுட்டு அடுத்த லைன் அந்த நேமை வந்து டைப் பண்ணுங்கள் இப்போ சிக்ஸ்டிலேருந்து ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஃபைவு அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சேம் டிகிரி தான் அதிலே வச்சுட்டு பண்ணுங்க இனிஷியல் டாட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்த லைனு அதுக்கு அடுத்த லைன் வந்து தேர்ட்டீன் தான் இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த தேர்ட்டீனை நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபிஃப்டீன்லேருந்து மைனஸ் பண்ணுங்க மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டூ வரும் டூவை ரெண்டாக பிரித்தோம்னா ஒன் ஒன் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் இல்லையா அப்போது இதுலேருந்து இந்த லைன்லேருந்து ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு இந்த தாவுக்கு நேராக இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஒரு ஸ்பேஸ் ஒன்று ஒன்றுன்னு பிரித்தோம் இல்லையா அப்போ அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் இங்கேருந்து விட்டுட்டு அரசு செயலாளர் அவங்களுடைய டெசிக்னேஷனை டைப் பண்ணி முடிச்சுருங்க ஓகே இப்போ இதுதான் வந்து அரசு அலுவல் முறை கடிதம் ஓகே ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் இது இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா வித்தின் டென் மினிட்ஸில் வந்து உங்களால் வந்து இந்த லெட்டரை வந்து முடிக்க முடியும் ஓகே தேங்க்யூ